<laughs> Mazingira ya ufo wa Kamgere County ya Homa Bay yanavutia. Sauti ya mawimbi ya ziwa Victoria ikizidi ilea watoto wanaocheza ufuoni. Lakini kilicho ndani ya maji kina madhara kwa afya yao. Wenyeji wa Homa Bay wanaendeleza shughuli zao za kutafuta chakula cha siku ndani na nje ya ziwa. Mazingira haya karibu na maji yanawatia kwenye hatari ya kuambukizwa kichocho au kipenda bilhazia. Ugonjwa ambao unaweza kuathiri mapafu, ubongo na sehemu zingine za mwili isipotibiwa mapema. The, the transmission requires an intermediate uh, uh, host and that hosts are, are snails that are, uh, reside in fresh water bodies and uh, most of those snails are actually found around the lecture and there's some water bodies around uh, uh, the lecture so around Lake Victoria Maisha ya wenyeji hapa yanaandamana na maji viini vinavyosababisha kichocho huingia mwilini mwa mtu anapoogelea kusafisha nguo au vyombo na pia kupika na maji ya ziwa ni kawaida hapa kupata watu walioambukizwa haswa watoto. Mimi nilikuwa na mtoto wangu mmoja alipatikana na hiyo ugonjwa last year mwezi wa nne. Alikuwa ni ana ngozi mbaya ya kuparara parara tumbo inafura. Monica hakujua kilichokuwa kinamuumiza mwanawe wa miaka minne. Mhudumu wa afya wa kijamii ambaye amejumuishwa kwenye utafiti kuhusu dawa mbadala ya kichocho alikutana naye na kumshauri pasavyo. Sio hata mmoja, tulikuwa wengi. Tulienda kufanya matibabu huko juu nyuma ingine huko juu. Tulipata kama huyo mtoto hata kutembea vizuri, kukula vizuri, awezi na alikuwa na alikuwa na rashes kwa mwili. Wakaniambia ni, ni, ni chukue, watachukua sample ya kinyesi ya mtoto cho sasa ndio kesho yake wakakuja wakachukua wakaenda nayo badala kuja wakaniambia mtoto amepatikana ni mgonjwa twende county hospital Omabe sampuli ya kinyesi ilionyesha uwepo wa viini vinavyosababisha kichocho watu milioni miambili wameathirika na kichocho duniani nchini Kenya watu milioni sita wameathirika kati yao watoto walio chini ya umri wa miaka mitano ni kati ya laki moja na thelathini hadi laki mbili hamsini elfu. Watoto kati ya miaka mitano na nne ni zaidi ya milioni nne. Watu wazima na vijana walio balehe ni milioni moja nukta tano. Mwanawe Monica alipata fueni lakini wakati wa kumpa dawa ulipoadia ulikuwa ngoma. Ilikuwa sio rahisi kwa sababu mpaka mbembeleze tu alikuwa ataki kwa sababu ni chungu. Dawa inayotumika sasa ni Praziquantel ambayo ina changamoto si haba kwa watoto wadogo. The first thing is that the size is quite big so it uh, presents challenges with administration in young children because they can easily choke uh, you know when, when they are taking the medicine. Hospitali ya rufaa ya Homa Bay inatumika kuendesha utafiti wa dawa hiyo mbadala. Baadhi ya yale inalenga kuekebisha ni umbo la dawa hiyo na kuondoa uchungu. The dosing is really based on body weight and uh, the tablet has to be broken down into pieces, you know, uh, for, for you to get the correct dosing. Now that presents lots of challenges first, accuracy in terms of how you can split the tablet. Secondly, there are issues about hygiene, you know, when people are handling the medicines to break them. Kichocho ni mojawapo ya magonjwa yaliyoorodheshwa kusahaulika duniani na hupatikana katika baadhi ya maeneo ya pwani, maeneo ya kati na mashariki pamoja na maeneo yaliyo na maziwa. Watoto moja sabini wasiozidi umri wa miaka sita wamehusishwa kwenye utafiti huo ambao unatarajiwa kukamilika mwezi wa nne mwaka ujao. Dawa hizo mbadala zikitarajiwa kuleta mabadiliko katika matibabu ya watoto wanaougua kichocho huku gharama pia ikipungua. Mashirima Kapombe Runinga Citizen County ya Homa Bay